ഹലോ ഗൈസ് ആ വെൽക്കം ടു കോഡേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡേറ്റ എൻജിനീയറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഐ ടി സെക്ടറിൽ വളരെ പോപ്പുലറും വളരെ ട്രെൻഡിങ്ങുമായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഡേറ്റ എൻജിനീയറിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡേറ്റ എൻജിനീയറിങ് വളരെ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക ദെൻ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് പർപ്പസിന് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ അമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കില്ല അത് ബിഗ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം ലൈക്ക് ജി ബി എസ് ഓ ടി ബി എസ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹോൾ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രോസസ്സാണ് ആക്ച്വലി ഡേറ്റ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു യൂസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആണ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കാം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ പോലെ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വരെയാണ് ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടൊരു ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാൻ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടന്നത് ഏത് കൺട്രീസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് സെയിൽ നടക്കുന്ന കൺട്രീസ് ഏതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനലിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കൊരു ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡേറ്റ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഡേറ്റ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസ് കേസാണ് ഇൻ മെഷീൻ ലേണിങ് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ മെഷീൻ ലേണിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസിന് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡേറ്റ എൻജിനീയറിങ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ആസ് എ ഡേറ്റ എൻജിനീയർ അവരുടെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക അതിന് തന്നെ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ ഡേറ്റ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കാം ചില ഡേറ്റാസ് വെബ് എ പി എസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാവാം മറ്റ് പല ഡേറ്റാസ് യൂസ് എസ് ലോഗ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ബി എക്സ് എൽ ജേസൺ പോലുള്ള ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റ്സ് ആകാം അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ എൻജിനീയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില കീ ടേംസ് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലൊന്നാണ് ഇ ടി എൽ അഥവാ ഇ എൽ ടി ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ്ട്രാക്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ലോഡ് ഡേറ്റ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ അഥവാ ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ സോ ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അത് റോ ഡേറ്റാസ് ആവാം അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യ ചെയ്ത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ചിലത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡേറ്റാസ് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അൺവാണ്ടഡ് ഡേറ്റാസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈനലി ലോഡ് ലോഡിങ് മീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ലോഡിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേറ്റ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഡേറ്റ പൈപ്പ
നെക്സ്റ്റ് ടൈമാണ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ഒരു ജി ബി സോഫ്റ്റ് ഡേറ്റ ചിലപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി ജി ബി സോഫ്റ്റ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി സോഫ്റ്റ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രെച്ചിൽ ആ ഡേറ്റയെല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റയും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ബാച്ച് ബാച്ച് ആക്കിയിട്ട് ഓരോ ബാച്ചിനെ ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രീം ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയും റിയൽ ടൈം ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഫിക്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് എലക്ട്രിങ് സിസ്റ്റംസ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില ബേസിക് ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ആർ ഡി ബി എം എസ് ഡേറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ പോസ്റ്റ്ഗ്രസ് എസ് ക്യു എൽ ഒരാക്കിൾ എസ് ക്യു എൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാ ബേസിലെ ഡേറ്റ എല്ലാം വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ എല്ലാം ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ഇവിടെ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഡേറ്റ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്സിലായിരിക്കും സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജസ് ആഡിയോ പി ഡി എഫ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ എല്ലാം അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നെക്സ്റ്റ് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റയ്ക്ക് നോർമൽ ഒരു ആർ ഡി എം എം എസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സം ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ബേസിക്കലി സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജെ എസ് എൻ എക്സ് എം എൽ സി എസ് വി ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് താങ